everyone and uh, we begin with the new chapter and that new chapter is nothing but chemical kinetics the first word is chemical and the second word is kinetics now as usual before we actually start with the various contents of this particular chapter let us try to understand first of all the title of this chapter now when we start with the word chemical so the first thing which comes into your mind oh yes come on that is chemistry okay it cannot be anything else but it has to be what chemistry chemistry is all about oh yes you guys did right it's reactions reaction is a process of change And as for the changes taking place, the reactions are either physical or chemical. I guess you got it right, all these sequences. Okay, now we go into the next one, that is kinetics. Now kinetics is nothing but, it's all related to speed. Or we also call it as the rate of the reaction. Okay, that means we talk about the timing, the time period. That's the most important factor over here. So when you join both these words and we come to a conclusion and that is something but chemical kinetics is nothing but it's a branch of chemistry which deals with the speed or the rate of a reaction. Okay, and that reaction can be either a physical reaction or a chemical reaction. Okay, so once again I repeat, chemical kinetics is nothing but it's a branch of chemistry which deals with the changes. Okay, the changes with respect to the reactions but then it is being applied to what? The speed. Okay, so the rate at which or the speed at which the reaction takes place is basically called as chemical kinetics. Now when we talk about reactions, as I already told you, it can be either physical reaction or chemical reaction. But generally, we are into more of chemical reactions and how does the change is going to take place in what amount of time? So in chemical kinetics, primarily, it's not that we are not going to consider physical reactions at all and it has to be ignored, no. But then, whenever we go into the rate of the reactions, we generally more concentrate on what? Chemical reactions. Alright? So now, when I talk about changes, my dear friends, you know very well that there is a requirement of two species. Number one is the initial one and the number two is the final one. Okay, the initial one, which we also can call it as before the change, and the final one, we can call it as after the change, which technically you guys know it very well, and that is they are called as reactants and products simultaneously. So these reactants and products, how they are getting converted, that is not to be considered over here, but in what time it is going to be considered. Okay, that is a prime concern for this in this particular chapter. All right, so that's the reason I said that this is what is a prime concern and that is what time All right, so I guess you guessed it right now what exactly this chapter is all about It's all about the time required for a reaction to get completed or for a reactant to get converted into the products Okay, and the branch of this particular chemistry is basically called as chemical kinetics I guess it's as crystal clear Okay, so once you have understood what the title is all about, we now may move on to the first topic. Or so pala topic hai, and that is about rate of reaction. Ab dosto, rate of reaction se hume kya zankari milti hai? And that is, ke the change in the concentration of the reactants and products. Iski hume zankari milti hai with respect to time कौन से नजरिए से हमें मिलेगा ये with respect to time that means in other words हम क्या बोलेंगे कि it is telling us the time required for the reactant to be consumed and the product to be formed time required for the reactant to be consumed and the product to be what form okay that is what is 
rate of reaction all right now when you talk about the rate of the reaction there are my dear friends two types of the rate of reaction and i'll try to make you very clear that what exactly is the difference also between the two the first one we talk about is called as average rate of a reaction what is it called as average rate of a reaction it is nothing but it tells us about the change in the concentration दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा जाता है सो इट इज अ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेड या फिर हम बोलेंगे चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ओवर विच द चेंज टेक्स प्लेस कितने समय के दौरान ओके रिएक्टेड या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आया है वो हमें पता चलेगा फ्रॉम एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन तो उसका फिर फॉर्मूला ये हो जाएगा दोस्तों कि इट इज नथिंग बट द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम राइट यानी When I talk about species, and दोस्तों याद रखिएगा इट कैन बी आई दर रिएक्टेंस और प्रोडक्ट सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज को हम लोग बोलते हैं डेल्टा सो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन दट इज डेल्टा सी डिवाइडेड बाई द चेंज इन टाइम ओके दिस कैन बिकम द फॉर्मूला फॉर वॉट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सो वी आर गोइंग टू कंसिडर अ टाइम इंटरवल ओके एक रिएक्शन हो रहा है रिएक्टेड इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट तो एक समय लगता है तो हम एक टाइम इंटरवल नोट डाउन करते हैं डिसाइड कर लेते हैं और उस टाइम के दौरान ओके रिएक्टेड के कॉन्सेंट्रेशन में या फिर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना बदलाव आया है वो पता करते हैं ओके okay, और वो जो बदलाव आया है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन जो हम बोलते हैं उसको हम लोग डिवाइड करते विद वॉट द टाइम इंटरवल जो हम लोग ने सेट किया है तो वो हम लोग वो जो सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ओके अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं एंड दैट इज लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी ओके ये है तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे द एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन ए आर आर ऐसा लिखता हूं मैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन एज माइनस ऑफ डेल्टा concentration of a upon delta t or it is equal to plus change in the concentration of b upon delta t okay ye uska formula ho jata hai ab dosto dekhiye yahan pe maine likha hai the change in concentration to the change in time yahan par bhi wahi hai change in the concentration to the change in time lekin ab ye sign ka kya problem hai ओके okay, ये माइनस और प्लस कहां से आ गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज कि जब भी रिएक्शन होता है दोस्तों सो सी क्या लिखा है यहां पे रिएक्टेड इज कंज्यूम कंज्यूम थोड़ा बारिश अब लग रहा है तो थोड़ा हल्का बता देता हूं एंड दैट इज व्हाट इट इज यूज्ड एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी व्हाट फॉर्मड तो जो भी चीज यूज हो जाती है कंज्यूम हो जाती है तो खत्म हो जाती है तो ऑबवियसली उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है और जो भी चीज बनती है तो ऑबवियसली उसका प्रमाण बढ़ जाएगा All right, so that is what it is. So the negative sign indicates that the negative sign indicates what the concentration of the reactant decreases. With what, of course, which is the most important factor in this particular chapter, and that is time. Okay. So now you will understand it now because chemistry is all about connectivity. तो अगर एक समझ में आए तो दूसरा समझ में बहुत जरूरी है और बहुत आसान भी है दोस्तों और वो ये है कि अगर पॉजिटिव साइन है तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे रिएक्टर को हम लोग बदल देंगे इन टर्म्स ऑफ और प्रोडक्ट और फिर क्या कर देंगे को इंक्रीजेस विथ टाइम वर्क के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा इसलिए पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा विद टाइम सो दैट्स व्हाई वी से इट इज अ नेगेटिव साइन सो दिस इज व्हाट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज और जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रेट ऑफ द रिएक्शन जब शुरुआत में मैंने बता दिया था कि इट इज अ चेंज इन आई 
दोनों नहीं दोस्तों देखो ये स्लैश दिख रहा है आप लोगों को ओके इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे एक दूसरा साइन किया डिवाइजन नहीं तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो स्लैश है इस डिवीजन ओके सो इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट नो माय डियर फ्रेंड्स इट्स नॉट लाइक दैट इट्स आइदर द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेड और द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जितना रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है ओके तो न्यूमेरिकल वैल्यू ओके इट्स गोइंग टू बी द रिमेनिंग द सेम इफ आई से दैट देयर इज अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समझो 2 मोल से कम हो गया है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 2 मोल से बढ़ गया है क्योंकि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है उतना ही प्रोडक्ट बना है एम आई क्लियर इसलिए हम लोग ये बोलते हैं आइदर इट इज गोइंग टू बी अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू विल रिमेन द सेम ये बात याद रखिए दोस्तों ओके सिर्फ क्या चेंज होगा साइन चेंज होगा तो वही तो है यहाँ पर देखो अगर आपको रिएक्टेंट के तौर पे लिखना है तो साइन आपको लगाना होगा माइनस लेकिन अगर आपको वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट देन ऑफकोर्स नो साइन बिकॉज नो साइन इज ऑल्सो वो पॉजिटिव ओके सो आई होप यू वन शुड इज वेरी वेल वट इज एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन अब मैं आपको एक दूसरा टाइप भी बता दूंगा जब मैं दूसरा टाइप बताऊंगा तो फिर आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि ये पहला जो ये वाला है और दूसरे में एग्जैक्टली exactly अंतर क्या है क्लियर बट आई गेस यहाँ तक तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट